హాయ్ ఇంతకుముందు క్లాస్లో మనం నిల్వ చేయు ధాన్యాన్ని ధాన్యంలో ఆశించే పురుగుల గురించి చెప్పుకున్నాము నిల్వ చేయు ధాన్యాన్ని ఆశించే పురుగులు రెండు రకాలుగా ఉంటాయని చెప్పుకున్నాము అవి ఒకటి ఏంటిదంటే గింజ లోపల అభివృద్ధి చెందే పురుగులు రెండవది గింజ వెలుపల అభివృద్ధి చెందే పురుగులని తెలుసుకున్నాము ఈ యొక్క గింజ లోపల అభివృద్ధి చెందే పురుగులలో రకాలైన ఏంటివి అంటే ఒకటి బియ్యపు ముక్కు పురుగు రెండవది గింజ తొలుచు చిన్న పురుగు గురించి క్లుప్తంగా తెలుసుకున్నాము ఈరోజు ఏంటంటే అపరాల పురుగు గురించి క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాము అపరాలు అని అంటే దీన్ని ఇంగ్లీష్లో మనం ఏమంటాం అంటే పల్సెస్ అంటాం అపరాల పంట పంటలు అంటే పల్స్ క్రాప్స్ అని అంటాం అయితే ఇక్కడ అపరాల పురుగును ఇంగ్లీష్లో ఇక్కడ పల్స్ బీటిల్ అంటాం బీటిల్ అంటే ఇది కోలియోప్టెరా క్రమానికి చెందింది ఎందుకంటే బీటిల్స్ అండ్ వీవిల్స్కి ఏంటంటే పెంకు కలిగిన రెక్కలు అనేటివి ఉంటాయని మనం గుర్తుంచుకో గుర్తించవచ్చు నెక్స్ట్ దీని యొక్క శాస్త్రీయ నామం కలసో బూకస్ అండ్ కైనన్సిస్ మరి ఇది ఈ యొక్క అపరాల పురుగు లేదా ఈ పల్స్ బీటిల్ అనేది ఎలా ఉంటుంది ఎలా గుర్తించాలి అనేది ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం ఇక్కడ పటంలో చూపినట్టుగా ఈ యొక్క పెంకు పురుగు లేదా తల్లి పురుగు అనేది ఎలా బూడిద రంగులో ఉంటుంది ఇలా బూడిద రంగులో ఉండడమే కాకుండా ఏంటంటే దాని యొక్క పెంకు పైన లేదా దాని యొక్క రెక్కల పైన తెల్లటి మచ్చలు అనేటివి చిన్న చిన్నగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి దీని యొక్క పిల్ల పురుగు లేదా లార్వా లేదా లద్ద పురుగు అనేది ఎలా అంటే ఇక్కడ పటంలో చూపినట్టుగా తెలుపు రంగులో ఉంటుంది తెలుపు రంగు రంగు ఉండడమే కాకుండా ఇది ఎలా అంటే సి ఆకారంలో వంగి ఉంటుంది సి ఆకారంలో వంగి ఉండే ఇంకొక పేరు ఇంకొక పురుగు కూడా ఉంది అదేంటి అంటే వేరు శనగలో వేరు పురుగు ఆ వేరు పురుగు కూడా ఈ విధంగానే ఎలా ఉంటుంది దాని యొక్క లార్వా అంటే ఇట్లా సి ఆకారంలో ఉంటుంది గ్రబ్స్ అనేటివి నెక్స్ట్ మరి ఈ యొక్క పెంకు పురుగులు లేదా ఈ యొక్క అపరాల పురుగు పల్స్ బీటిల్ అనేది ఎటువంటి దశల్లో ఉన్నప్పుడు పంట ఆశిస్తుంది అంటే ఎక్కడెక్కడ ఆశిస్తుంది అంటే మనము పంటను కోయక ముందు అంటే పంట కాయ దశలో ఉన్నప్పుడు ఆశిస్తుంది అలాగే పంటను కోసిన తర్వాత అటు గింజలను ఎక్కడో అక్కడ గోదాంలో కానీ రూమ్లలో కానీ ఎక్కడ డబ్బాలో కానీ నిల్వ చేసుకుంటాం కదా అలా నిల్వ చేసుకున్నప్పుడు కూడా ఏంటంటే ఈ యొక్క పల్స్ బీటిల్ అనే యొక్క పురుగు అనేది ఆ యొక్క పంటను కానీ గింజలను కానీ అలా ఆశిస్తూ ఉంటుంది మరి ఈ యొక్క పల్స్ బీటిల్ అనే పురుగులో ఈ యొక్క పెద్ద పురుగు అంటే తల్లి పురుగు ఎక్కువగా నష్టాన్ని కలిగించదు కానీ ఏంటంటే తీవ్రమైన నష్టాన్ని కలిగించేది ఏంటిది అంటే ఈ లార్వా దశలో ఉన్న అపరాల పురుగు మాత్రం ఏంటంటే పంటను తీవ్రంగా నష్టపరుస్తుంది ఈ యొక్క లద్ద పురుగు అనేది లేదా ఈ యొక్క లార్వా అనేది ఎలా అంటే గింజ లోపలికి ప్రవేశించి గింజ లోపల ఉన్న పదార్థాలను తింటుంది అంటే ఇదేంటిది అంటే ఇంటర్నల్ ఫీడర్ ఓకే గింజ లోపల వెళ్ళి ప్రవే ప్రవేశించి ఆహార పద అందులో ఉన్న పదార్థాలను తింటుంది కాబట్టి దీన్ని ఇక్కడ ఏమంటామంటే ఇంటర్నల్ ఫీడర్ అని కూడా అనొచ్చు మనము ఓకే మరి ఇది ఆశించిన యొక్క అపరాల పురుగు అనేది గింజలను ఆశించి ఆ గింజ లోపల ఉన్న పదార్థాలను తిన్నప్పుడు ఆ గింజలపైన ఇక్కడ పటంలో చూపిన విధంగా గుండ్రని ఆకారము కలిగిన రంధ్రాలు అనేటివి ఎక్కువగా మనం ఇక్కడ గమనించవచ్చును నెక్స్ట్ ఈ యొక్క పురుగు అనేది ఈ అపరాల పురుగు ఏ పంటలపైన ఎక్కువగా ఆశిస్తుంది అని చెప్పినాము అపరాల పంటలపైన అంటే పల్స్ క్రాప్ పైన మాత్రమే అన్ని రకాల పల్స్ క్రాప్లలో ఈ యొక్క అపరాల పురుగు లేదా ఈ కల్ ఈ కలసో బూకస్ కైనన్సిస్ అనే కోలియోప్టెరా క్రమానికి చెందిన పురుగు అనేది ఆశిస్తూ ఉంటుంది ఈ విధంగా ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ పురుగు ఆశించినప్పుడు విత్తనాలపైన లేదా గింజలపైన ఈ విధంగా ఏంటి గుండ్రటి రంధ్రాలు అనేటివి ఇక్కడ పటంలో చూపిన విధంగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి నెక్స్ట్ దీని యొక్క జీవిత చక్రానికి వచ్చేసేసరికి దీని యొక్క జీవిత చక్రంలో ఇది గుడ్లను ఎక్కడ పెడుతుంది అని చెప్పుకున్నాము ఇది ఎక్కడెక్కడ ఆశిస్తుంది అని చెప్పుకున్నాము అంటే నిల్వ చేసే ధాన్యం అంటే గోదాములు నిల్వ చేసిన ధాన్యము లేదా పంట కాయ దశలో ఉన్నప్పుడు ఆశిస్తుంది చెప్పాం కదా ఆ కాయ దశలో ఉన్నప్పుడు లేదా గింజల పైన ఏంటంటే ఈ విధంగా ఇక్కడ పటంలో చూపినట్టు ఒక్కొక్క గింజ పైన ఇట్లా ఒక్కొక్క తెల్లటి గుడ్డు అనేది పెడుతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఈ యొక్క గుడ్లు పెట్టినాక ఈ తల్లి పురుగు లేదా ఈ పెంకు పురుగు సేమ్ బియ్యపు ముక్కు పురుగు ఏం చేస్తుంది గింజల పైన 
లేదా ధాన్యం పైన ఏంటిది గుడ్లను పెట్టి ఆ గుడ్డును అటు ఇటు పడకుండా ఏం చేస్తుంది దేనితో అతికిస్తుంది అని చెప్పుకున్నాము ఒక బంక వంటి పదార్థంతో అతికిస్తుంది అని చెప్పాం కదా సేమ్ అదేవిధంగా ఈ యొక్క అపరాల పురుగు కూడా ఏంటంటే గింజల పైన గుడ్లను పెట్టి ఒక బంక లాంటి పదార్థంతో అతికిస్తూ ఉంటుంది ఓకే దీని యొక్క జీవిత చక్రంలో ఏంటి అంటే ఒక్కొక్క పెద్ద పురుగు లేదా ఒక్కొక్క పెంకు పురుగు అనేది ఏం చేస్తుందంటే దాదాపు ఎనభై నుండి వంద గుడ్లను అనేది పెడుతూ ఉంటుంది అలా ఒక గుడ్డు పెట్టిన తర్వాత ఆ గుడ్డు అనేది మూడు నుండి ఎనిమిది రోజులలో పొదిగి ఇక్కడ పటంలో చూపిన విధంగా లార్వాగా తయారవుతుంది ఈ లార్వా ఏ ఆకారంలో ఉంటుందని చెప్పుకున్నాము సి ఆకారాన్ని పోలి ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ బిట్ ఒకటి ఇస్తాడు ఎలా అంటే గింజల లోపల అభివృద్ధి చెందే పురుగులలో లార్వా సి ఆకారంలో ఉండే పురుగు ఏది అని అంటారు అప్పుడు ఏం రాయాలి అపరాల పురుగు అనేది మనం అక్కడ ఆన్సర్ అనేది చూజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ యొక్క మూడు నుండి ఎనిమిది రోజుల్లో పొదిగిన ఈ లార్వా అనేది ఈ లార్వా ఏం చేస్తుందంటే ఏ ఎట్లా తింటుంది అని చెప్పినాం ఏ పదార్థాలను తింటు తింటు తింటుంది అని చెప్పుకున్నాము గింజ లోపలి పదార్థాలను అంటే ఇంటర్నల్ ఫీడ్ అని చెప్పుకున్నాం కదా లార్వాగా తయారైనాక తర్వాత గుడ్డు నుండి మూడు నుండి గుడ్డు మూడు నుండి ఎనిమిది రోజుల్లో పొదిగి లార్వాగా తయారవుతుంది ఆ తయారైన లార్వా అనేది గింజ లోపలికి వెళ్ళి గింజ లోపలికి వెళ్ళి అందులో ఉన్న పదార్థాలను అంతా కొరికి గింజకు ఎటువంటి రంధ్రాలను కలిగి చేస్తుంది గుండ్రటి రంధ్రాలను గింజ పైన గుండ్రటి రంధ్రాలను కలిగిస్తుంది ఆ తర్వాత ఆ లార్వా అలా తింటూ నాలుగు నుండి ఎనిమిది వారాల తర్వాత ఏ దశలోకి మారిపోతుంది అంటే కోషస్థ దశలోకి మారిపోతుంది కోషస్థ దశలోకి మారిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఆరు నుండి ఎనిమిది రోజులలో అది ఏమవుతుంది అంటే ఒక పూర్తిగా అభివృద్ధి చెందిన తల్లి పురుగుగా ఏర్పడుతూ ఉంటుంది ఓకే థ్యాంక్ యూ ఇది మీకు నచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి